Hi, everybody. Good evening. Good evening. Hi. Hi. Welcome back to your English class. I hope you're safe and sound. Espero que todos estén sanos y salvos, all right? Bienvenidos a su clase en inglés. Es un placer verles. Today, we are going to continue with the section number four, all right? So, vamos a continuar con la sección número cuatro. Recordemos que ustedes pueden trabajar en la sección adelantar, but today we're going to see um, some parts of it. Este día vamos a ver algunas partes de esa sección. Y también vamos a trabajar, of course, con conversations, vocabulary. Pero el día de mañana, recordarles lo que les he estado recordando desde el lunes, ¿verdad? Porque desde el lunes les he comentado que vamos a tener clase el día viernes, right? It means tomorrow, lo que quiere decir mañana. So, don't forget the same time. A la misma hora se van a conectar a las nueve. O como ahora que les envié ahí el recadito, un minutito antes de las nueve, no les cae mal conectarse, si pudieran. Y... Siempre de 9 a 10 iría la clase, ¿ok? So, let's get started. Broccoli is good for you. Class 11. Este día tendremos la clase número 11. So, let's see if we can, rem if we can remember some things about the information that we saw yesterday. What are nouns? Let me hear you, Jamilet. Can you read the information about nouns? A noun equals... Hello, Jamilet, are you there? Sí, sí, sí. A noun igual a person, a place, or a thing, a model, words. Sorry. Many things that move you around. Are... Thank you, Jamilet. Thank you so much for your effort, all right? We got you, don't worry. Let me hear you, Daniel Lopez. Can you read the information? Recuerden que el símbolo igual no se dice igual, es equals, all right, equals. It's different. Let's go, Danny. Okay, what are nouns? Mm -hmm. A noun equal a person, a place, or a thing. Mm -hmm. In other words, many things that you see around you are known. Great, excellent, thank you. Can I hear Cesar Ponce, please? Can you read the information again? Okay, a noun, many things that you see around you are known. Mm -hmm. Equal right. a, a person, a place, or a thing. Very good, excellent. You take it from another side. Very good. Let me hear you. Uh, Denis Madrid, please. What are nouns? Okay, maybe you have problems with the mic, with the microphone, right? Because I know that you have the microphone open, but we can't hear you. Si se, se ve, sabemos que tiene el micrófono encendido, pero no le escuchamos, All right? So let's go with Ruth Villalta. Can you read the information, Ruth, please? What are known? A uh, known equals a person, a place, or thing. In other words, many things that you see around you are known. Excellent, very good. So if you notice, Cesar, when I asked him, he said, when I asked him, hey, what are nouns? He said, nouns are many things that you see around you, all right? For example, equals a person, a place, or a thing. Recuerden, ustedes esta información la pueden adecuar al, ya de por sí la información así tiene sentido. Pero ustedes pueden adecuarla a una manera más sencilla de explicárselo a alguien cuando deseen, all right? So that was the purpose of yesterday's class. Ese era el propósito de la clase de ayer, que usted viera 
¿Cómo podemos adecuar esa información? Now let's check some and any, all right? Let me hear you. Eh, Daniel López, you ask. César, César Ponce, you answer. Okay. Action, Daniel. Usted pregunta. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Excellent. Now let's change. Ahora cambiamos, Cesar y Dani. Ahora, Cesar, usted pregunta. Daniel, usted contesta. Action. Okay. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Excellent, thank you, very good. I was checking. Teacher, esto lo practicamos ayer. Why are we practicing it again? Porque lo estamos practicando de nuevo. Cuando estamos en la fase de aprender un nuevo idioma y somos beginners, principiantes, a veces de horas, all right, de una hora a otra, se nos puede olvidar el contenido que hemos visto, inclusive la pronunciation, all right. En este caso, no la hemos olvidado, right? Very good. Para eso es la practice, para ver si hay algo que se necesita mejorar o recordar. But it was pretty obvious that everything was correct. Fue bastante obvio que Todavía recordamos cómo pronunciar todo. Now, let's check a next pair. Vamos con la siguiente pareja. Ruth Villalta, usted pregunta. Eh, let me check. Fernando Alberto, you answered. Action. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't and no we don't any bread. Hmm. What happened to you, Fernando? <laughs> okay. Good. Thank you. Now let's change. Ahora cambiamos. Fernando, usted pregunta. Eh, Ruth, usted contesta. Action. Maybe he's working or something. Ah, oh, okay. Okay, he's working then. Let's go with, let me check. Veamos si está disponible Jamilet. Are you there, Jamilet? No, teacher, no. No está disponible. Uh -huh. Dennis, are you there? Yes. Excellent, sir. Very good. Ahora, usted le pregunta a Ruth y Ruth va a contestar. Action. Okay. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Bread? No, bread, está correcto. Bread. Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Great, excellent, thank you. Now everybody, let's do not forget about the count nouns and non-count nouns. For example, an egg or eggs, a sandwich or sandwiches, right? Then you have non-cut nouns like bread, lemonade, all right? And then you have a specific information. I'm eating an egg. Let's get some bread. Cuando somos más específicos porque necesitamos algo directamente. O estamos mencionando que estamos comiendo algo directamente. General, eggs are good for you. Breads are good for you. Notice, quiero que se fijen en esto. Es específico porque es un cut noun. Y estamos hablando, estamos utilizando en la primera sentence 
un indefinite article y en la segunda ya estamos utilizando un cut noun, que sería some, right? Y en las generals no estamos contando en realidad la cantidad, right? Solo estamos proveyendo información de esos alimentos. So let's check the following. We had a conversation. I hope everybody are able to, I hope everybody is able to practice with this conversation because it's pretty amazing. So let's check. Let me just maybe cut this over here. Okay, fish for breakfast. We have Sarah and Kumiko. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. All right? So let's check. Sí, la verdad es que no me podría imaginar desayunar con pescado, right? So let's check. Let me have Denis Madrid. Usted sería Sara. Fernando Alberto, usted sería cómico. Action. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and stuff. Fish for breakfast? That's in what is the meaning interesting? Interesting. That's interesting. Interesting. Sometimes we had a salad too, and we always had green tea. Well, I never never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Thanks. Very good, excellent. Dennis, usted me preguntó que cuál era el meaning, cuál era el significado. Cuando usted o uno de nosotros dice, that's interesting, es exactamente esto. Eso es interesante. All right. Okay, interesting. thank you. You're welcome. Very good, interesting. Now, everybody, let's check the following. Vamos a la siguiente pareja. Let me have Cesar Ponce. You are Sara Daniel López. You are comical. Action. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Will, I never eat fish for breakfast, but like to try new things. Excellent, thank you. Very good job, fluency, and also pronunciation, very good. Let me have the next one. We are going to have, let me check, Ruth Vialta, you are Sara. And Diana Miron, you are Kumiko. Action, a ver, veamos. Ok, no se preocupe, Diana, ahorita solo estamos practicando la conversation, así que creo que eso sí lo puede hacer, ok? Usted es Kumiko. Sí, sí, sí. Let's have breakfast together on Sunday. Ok, come to my house, my family hours. Has a happen. Happiness, style break, uh, breakfast on Sunday. Really, what do you have? Uh, yes, we. We usually. We usually have fish, rice, and soap. 
fish for breakfast. That's in interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Excellent, very good job. Thank you for the fluency and also the enthusiasm to practice the conversation. Great job. So let's check out some vocabulary that we might find difficult, all right? Chequemos parte del vocabulary que puede parecernos difícil de pronunciar. The first one that I was able to notice, la primera que se me hizo fácil visualizar, sería Japanese style. Japanese style, right? Japanese, es, es, cuando decimos la frase completa Japanese style, estamos hablando de estilo japonés, all right? La comida es estilo japonés. They dice breakfast, breakfast, breakfast. Let's check another one. Una bien común que ya vimos en el vocabulary hace, bueno, toda la semana lo hemos visto, sería rice. Rice. ¿Qué es arroz? Luego, interesting. Interesting. Interesante. Interesting. Let me check. Esta palabra, always. All right? No decimos always. De hecho, cuesta más y no existe. Decimos always. Always. All right? And that's pretty much it. Esas serían las únicas vocabulary words that might be difficult, right? Esas son las palabras del vocabulario que tenemos en la conversation que podrían parecer difíciles, right? So let's check. What else do we have for today's class? Let's see the following. The following. What do you have for breakfast? We have the U.S. We have Japan. We have Mexico, the U.S. They eat eggs, bacon, toast with butter, orange juice, coffee, jam, or jelly. Aparece jam or jelly, aunque ambas son mermeladas, mermeladas de frutas, all right? Aparecen así porque... A veces las personas los llaman jam y otras veces los llaman jelly, right? De hecho, es más común en Inglaterra llamarlo jelly, right? So, there you go. Para eso se les ponen los dos tipos de vocabulary. Then you have Japan. They eat, ellos comen, they eat fish, rice, soup, pickles. Pickles son pepinillos. Hay una diferencia entre cucumber and pickles. Los cucumbers, they are fresh and natural, right? Los cucumbers, que son pepinos, van frescos, básicamente, right? Son largos, ustedes conocen la forma. Whereas the pickles, mientras que los pickles son pepinillos, son más pequeños y usualmente vienen enlatados, right? And they also drink green tea, té verde. Inclusive a veces le llaman matcha, but it's the same thing, green tea. In Mexico, they eat for breakfast eggs, beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. So let me ask you, what breakfast is similar to the Salvadorian breakfast? ¿Cuál de estos tres desayunos es similar al... Es similar al salvadoreño. Mexican breakfast. <laughs> yes, exactly. The Mexican. That's correct. That's the similar one that we have. Usually, maybe, and with this, I'm not lying, maybe we don't eat all those things in one breakfast, all right? But we do mix between them. Pero si mixamos o mezclamos entre todos esos alimentos, right? Tal vez no, no comamos exactamente los mismos. Porque usualmente nosotros en vez de tortillas comemos bread, right? But pretty much it's all the same. Y usualmente la fresh fruit, la fruta fresca, right? No la comemos en el desayuno. <laughs> exactly. We eat it after or later. So there you got. 
como dijo Fernando, pupusas. Pues sí, Fernando, pero sí, a veces comemos bien. <laughs> All right. You eat eggs and beans. Now, I have practiced this vocabulary. Now it's your turn. Yo ya practiqué este vocabulary para que ustedes escucharan la pronunciation. Now it's your turn. Ahora es turno de ustedes. Let's get started. Vamos a iniciar con Daniel López, please. Me lee el desayuno en the U.S., Japan, and Mexico. The U.S. They eat eggs, bacon, toast with butter, orange juice, coffee, jam, or jelly. In Japan, Daniel? In Japan, uh, they eat fish, rice, soap, pickle, green tea. Mexico, they eat eggs, beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. Excellent. Thank you, Daniel. Very good. Let's listen to Fernando, please. After Fernando, eh, Cesar Ponce, okay? Action, Fernando. You say eggs, bacon. Wait, oh, wait, Fernando. Dijo de USA. Yes. <laughs> y allá donde está la... Sorry, la costumbre. <laughs> yeah, I know, right? Si me les paso seguido eso, don't worry, the US. Uh -huh. Okay, so yeah, eggs, bacon, toast with butter, orange juice, coffee, jam or jelly, Japan, fish, rice, soap, pickles, green tea, green tea. Mexico, eggs, beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. Mm -hmm. Excellent, thank you, Alberto, very good. Let's listen to Cesar, después de Cesar, Ruth Villalta. Okay. They use, they eat eggs, bacon, toast with butter, orange juice, coffee, jam or jelly. Japan, they eat fish, fry, soap, pickles, green tea. Mexico. They eat eggs, beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. Excellent. Thank you. That's correct. Very good. Let's go with Ruth. Después de Ruth, iría Dennis Madrid. Action, Ruth. The U.S. eggs, bacon, toast with butter, orange juice, coffee, jam, or jelly, Japan fish, rice, soup, pickles, green tea, Mexico, eggs, beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. Excellent, thank you, very good. Solo antes de que continúe, Denis, eh, vayan copiando el vocabulario que quizás ustedes no conocían, por ejemplo, algunos no conocían que era pickles, Otros no conocían que eran bacon, all right? Bacon es tocino. Or jam or jelly, que serían las mermeladas. So copy this, porque probablemente para la próxima actividad que va después de esto, lo van a necesitar. So let me hear you, Denis Madrid. Después de Denis Madrid, iría Diana Abigail. The U.S. eggs, bacon, toast with butter, Orange juice, coffee, jam, or jelly. Japan, fish, rice, soap, pickles, green tea. Mexico, eggs, beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. Excellent, thank you, very good. Just let me clarify something para los que van a pasar ahorita. Solo quiero rectificar la palabra, it's Japan, right? Japan. Action, Diana. 
USA, eggs, bacon, um, bacon, todo, <laughs> la, la segunda, yes, esa es bacon. Bacon, la tercera sería to, toast, toast o toast. No, toast. Toast uh -huh. with butter, orange, orange house yes. of hill, uh, use uh -huh. coffee, yam jelly, and Japan fish, rice, soap. Y esta... Pickles. Pic pickles. Ranty. Mexico. Egg eggs. Pants. Tortillas. French fruit. Sweet bread. Coffee with milk. Excellent. Thank you, Diana. Very good. Before we pass the next one, antes de, de que pase la siguiente persona que va a practicar, which is going to be the last one, será la última, voy a rectificar un vocabulary, right? Hay algunas de estas cositas que no deberían de fallarlas porque ya la vieron en la food pyramid. Y no lo estudiamos solo un día, lo estudiamos tres días seguidos, that vocabulary, right? Aquí es donde le digo la constancia, la práctica. I know it's difficult. Sé que es difícil, right? Tratar de practicar y más está uno solo en eso. But you gotta practice, pero si no practica, nadie más le va a ayudar, right? Yo le ayudo aquí, en esta horita que tenemos. Pero ya en su tiempo libre, todos ustedes tienen que practicar también. Vocabulary, bacon, bacon, toast. La palabra butter, ya la habían visto en la pyramid. Toast with butter, toast with butter. Juice, juice, juice. Pickles, pickles, pickles. Green, green, green tea. Té verde, literalmente es la palabra verde del color que lo conocemos, right? Green, 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 green tea. Beans, esta palabra la vimos en el food vocabulary, right? Beans, 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 beans. Fruit, fruit. Fruit, right? Now, otra cosita. Si aquí en el país de Estados Unidos no aparece en las contractions, no aparece la A, es porque solo vamos a decir United States, US. Si aparece la A, vamos a decir USA, which means, que sería United States of America. Pero si no parece la A, solo decimos U.S. United States, right? So, let's go with Jacqueline Benitez, please. You are the last one. And welcome. Teacher, justamente me está saliendo de la reunión. Ya me... Oh, otro momento, perdón. Now, let's go to the next one, everybody. Here we are. Practice time. What do you have for breakfast? I have one boiled egg with butter and bread. You have two options. Si alguien le pregunta, what do you eat for breakfast? Usted contesta, I eat one boiled egg with butter and bread. Si alguien le pregunta, what do you have for breakfast? Usted contesta, I have one boiled egg with butter and bread. Si alguien le pregunta, what do you take for breakfast? I take one boiled egg with butter and bread, right? Cualquiera de esos tres verbos está permitido. Have, eat, and take, all right? So let's check. Um, let me see. We are going to practice with this. Quiero que todos hagan en una oración en la cual ustedes pongan que desayunen, all right? When you finish, let me know. Cuando terminen, me hacen saber porque yo voy a comenzar a preguntarles. All right? Ahorita solo vamos a utilizar what do you have for breakfast. No voy a utilizar otro verbo, solamente el have. Por ende, usted va a contestar con el have. Eh, ¿Cuál dice, perdón? 
con, con have, Diana, con el que está aquí en la pantalla. Yo solo le voy a preguntar, what do you have for breakfast? Y usted tiene que crear una oración igual a la que está abajo de la pregunta. Ok, gracias. Welcome. Teacher. Yes, tell me, Dennis. Um, ¿Cómo se puede decir huevo estrellado? Uh, poach o egg. Push. Ah, si quiere decir picado, sería scramble. Ajá. Scramble. Uh -huh. Aquí se lo voy a poner en, en el chat. Scramble. Ok, thank you. Y decimos scramble eggs. Solo que agreguele la D al final, Denise, please, porque se me olvidó ponerlo, right? Scrambled. Ok, thank you. Welcome. Teacher, ¿qué quiere decir boil? Boiled es hervido. Ok. Huevo hervido. Hay quienes comemos así, ¿verdad? Para que no lleve aceite, supuestamente. A los salvadoreños, un huevito duro. <ríe> ah, exactly. Very good, very good. Ok, so, have you finished? También pueden poner qué es lo que beben. And I drink. Right? Solo lo agregan. Ok, finish, Rana. Good. Now, let's check. Uh, what do you have for breakfast, Fernando? I have for breakfast, pupusas, bread, and coffee. <laughs> All right, excellent. Very good, very good. Coffee, delicious. Every morning. Uh, I don't I don't believe you, no le creo. <laughs> All right. La señora pupusera con bastante dinero de Fernando. <laughs> Me genero ganancias. <laughs> okay, let's go with Daniel. Daniel, what do you have for breakfast? I have some bread, beans, cream, eggs. And I drink black coffee. Yes, very good. Black coffee with sugar or without sugar? Con azúcar o sin azúcar? Sugar, no sugar. With sugar. It's better without no sugar. sugar. Es mejor, no sugar, o sí? No sugar. Okay, with sugar. Good. Now, let me hear you, Ruth Villalta. What do you have for breakfast? I have an elf. Beans, toast with butter, and coffee with milk. Excellent, very good. Usted así se cuida el hígado. <laughs> All right, you don't need, you don't drink black coffee. No toma café negro. Very good. Now let's check in Dennis Madrid. What do you have for breakfast, Dennis? I have 
scrambled eggs with beans and cream. I drink coffee, not sugar. Uh -huh. Without sugar. Yes. Without sugar, sin azúcar. Very good, excellent, perfect. Uh, let me see who else do we have in here. Cesar, what do you have for breakfast, Cesar? I have for breakfast beans, eggs, butter, and drink water. Mm -hmm. Very good. Water. Wow. That's that's impressive. Now let's check. Did you know actually? Saben que en realidad en Inglaterra, all right, desde muchísimo tiempo atrás, ellos para cada comida que consumen utilizan butter. O sea, mantequilla. Literalmente siempre tienen el pan y la mantequilla a la par. Right? That's like something basic for them. Eso es algo básico y esencial en la, en la comida que ellos hacen todos los días. Aún si eso solo fuera literalmente eso. Y café, right? Pan, butter, and coffee. Bread, butter, and coffee. And that's it. Delicious. Now, let's go with... I don't know... Ah, Diana, yes, Diana. What do you have for breakfast? No, había hecho, pero es que la otra compañera dijo lo mismo que yo. <laughs> All right, don't worry. No se preocupe, Diana. Tell me. Dígame así. <coughs> yo le iba a contestar, eh, I, I drink coffee con... Uh, with coffee with milk. milk. I have one. Uh, I coffee with milk. Pero le tengo que decir, ¿verdad? I have. Yes. I want. Uh, aquí sí me pierdo en, en donde dice el bo, boil. Ahí va a poner la comida que usted consume, Dianita, porque yo le puse boiled egg porque es un huevo duro. Right? Pero si usted come scrambled eggs, yeah. huevo picado, o, o si no come eggs y come beans, ahí depende de lo que usted coma. Es que le había puesto eh, el huevo revuelto. Ah, scrambled eggs. Ajá. Uh -huh. Scrambled eggs. Uh -huh. Pero... La voy a hacer y me deja de último. Ok, si usted era la última, Dianita, ok. No, don't worry. Let's check. Un poquito. Un yeah, poquito. Okay. Vemos. Sí, eso estoy viendo que no están. Bueno, Katia siempre es bien fiel a la clase y siempre se conecta, pero ahora quizás tuvo algo más, porque jamás falla en la clase de ella, igual que César Ponce, jamás falla. Denis tampoco, right? La mayoría de los que están aquí nunca fallan, pero hoy siento que tengo bien poquitos. Me faltan otros como Ricardo, Ricardo. creo, el señor Cermeño, ajá. el señor Cermeño, Wells. Había alguien también llamado bien, Susan sí. también. Faltan bastantitos, pero bueno. Let's hope someday they get into the class. Teacher. Yes. Plátano frito, ¿cómo se, se dice? Fíjese que puede decir fried bananas, porque en realidad okay. ellos no tienen plátano. La misma banana. Okay. Yo okay. lo pensé, pero me dio pena. Con... <risa> <risa> yeah, no, but it's true. Sí, puede decir fried bananas. La verdad eh, es que... On, on Sunday, I prefer cold water. Yeah, imagine that water. Mm, no, yo no podría desayunar. Like that. All right. Now, listen up, everybody. Tenemos distintos tipos de comida. Algunas, por ejemplo, si dijéramos empanadas, no se pueden traducir, all right? Pero hay cosas que sí pueden traducir, como los beans, que son frijoles, bread, que es pan, right? You have different types. Por ejemplo, una vez alguien en una clase me dijo, teacher, ¿y si como tamales? Tamales, all right? Tamales. Or enchiladas. And that's it. Now, let's check the following. Vamos a chequear lo siguiente. Con esto terminamos la parte de, bueno, no, no la vamos a terminar, de hecho sigue. Pero vamos a entrar a otro topic que es súper interesante. ¿Yes, Diana? No, no, no. <ríe> no como la de la garganta. Sí, la escucho bien enferma, Diana, espero que se recupere. 
se escucha bien mal. Sí, right. sí, gracias. You're welcome. Adverbs of frequency, all right? Adverbios de frecuencia o adverbios de tiempo. We have, ahorita solo copian el topic porque aquí están ya los adverbios con el porcentaje. Ahorita solo copian el topic. Para los que toman notas, que espero que todos tomen nota porque mañana les voy a preguntar el mismo vocabulary. Finished? Terminamos de copiar el topic. El topic solo es el tema, adverse of frequency, porque aquí están con los porcentajes. Sí, ya. Yeah. Excellent. Thank you, Diana. Very good. Now, we have. Escuchen bien los porcentajes en inglés, right? Esto ustedes lo necesitan saber. Hundred. Percent, yo no digo porcent, digo percent. P -E -R, percent. Hundred percent, always, always. Eighty percent, usually, usually. Seventy percent, often, often. Fifty percent, sometimes, sometimes. 25% hardly ever, hardly ever. 0% never, never. Vamos de, from the bottom to the top, de abajo para arriba. 0% never. 25% hardly ever. 50% Sometimes. Seventy percent often. Eighty percent usually. Hundred percent always. Always. Right? Teacher, no le puedo decir solo hundred or eighty. No, usted tiene que aprender a decir la palabra percent. Significa porcentaje, right? Percent. Todo unido o nada. <laughs> ok. Now, let's check. Uh, do I have any volunteer? ¿Tengo algún voluntario? Great. Uh, Mr. López, action. 100% always. 80% usually. 70% often, 50% sometimes, 25% hardly ever, 0% never. Very good, excellent, Daniel, great job. Do I have another volunteer? Tengo otro voluntario, Fernando, action. 100% always, 80% usually, 70% of 50% sometimes, 25% hardly ever, 0% never. Great, excellent, thank you. Now listen up, teacher, in la 70% se pronuncia often or often? Yurisa, you're welcome to do any of those. Usted, usted puede hacer cualquiera de esos dos y no va a haber ningún problema. Voy a decir often, como es más común que los native speakers digan, all right? O puede decir often, pero often casi nadie lo utiliza. Decimos often, all right? So let's go to the next one. Vamos con el siguiente. Tengo otro volunteer. No? Okay, let's choose. Let me have Ruth Vialta, please. Hundred percent always. Eighty percent usually. Seventy percent often. 
50% sometimes. 25% hardly ever. 0% never. Excellent, thank you, very good. Let's listen to Denis Madrid, please. 100% always. 18% usuality. 70. Uh, ¿Cómo se dice? 70. 70% often. 15% sometimes. 25% hardly ever. 0% Never. Excellent. Thank you. Very good job. Excellent. Sí, veo que todos van prestando atención porque absolutamente nadie se ha equivocado en la pronunciation. That's great. All right. Teacher, mire, mm, yo escuché por ahí que alguien dijo 70 y luego alguien dijo 70. What's the difference? Is it wrong to say 70? ¿Está malo decir 70? No, it's not. No, no está mal. Pero, ¿qué creen? It's not native speakers, American, right? No es americano decir 70. Decimos 70 in American. And we say, aha, uh -huh, exactly, Fernando, 70 when you are British, right? Usted es británico, <laughs> all right? But that's not a problem. Hay gente que en realidad encuentra más fácil decir 80, eh, 70, right? Sin embargo, usted tiene que manejar la American one, porque esa es la que está aprendiendo ahorita. Now, let's go with Cesar Ponce, please. 100% always. 80% usually. 70% often. 50% sometimes. 25% hardly ever. 0% never. Excellent, thank you. Yes, the percentage. And uh, let me go with Diana. Hi, Diana. Action. Hola. <clears throat> One hundred percent always. Eight percent usually. Seven seven percent often. Eight eighty percent sometime. 70. No, ese sería 50. 50% of 50%. El hardly ever. El 50. No, es que, es que usted me dijo 100 de nuevo aquí en 50. Le dije, ¿cómo? 100. Y es 50. 50%. 50%. Uh, mm -hmm. 50, sí, sí, es cierto, perdón, aquí yo lo había puesto mal. 50 present, sometimes, and 25 percent, and hardly ever, y serious percent ever. Yes, that's correct, very good. Thank you, Diana. Now, let's check, everybody. Chequemos algo. Percent. Tiene una T al final. Entonces esa T, así como les dije con las S, vamos a pronunciarla. Vamos a pronunciarla. Ya ven, hasta yo me como las eres en español. We have to pronounce it. Tenemos que pronunciarla, right? Percent. Percent. Hundred percent. Eighty percent. Seventy percent. Fifty percent. Twenty-five percent. Zero percent. All right, there you go. With the practice, that's how you're gonna make it. Con la práctica, así lo van a lograr, all right? Ahorita todos lo hicieron perfect. Perfect, all right, very good. Teacher, why do we need this? Let's check this. Hay algo que quiero específicamente que noten aquí. Con los adverbs of frequency, hay un uso específico. Hay una colocación específica, right? Y es que el adverb of frequency siempre va a estar después del sujeto, right? Si usted tiene I, si usted tiene you, si usted tiene we, they, right? Siempre va a ir 
después del subject, right? Antes del verb. Después del subject y antes del verb. But we have an exception. Tenemos una excepción. Y es sometimes. Sometimes, right? Sometimes tiene tres tipos de colocación. You are able to put it before the subject. Usted tiene permitido ponerlo. Sometimes, la palabra sometimes, esta que tenemos aquí. Tiene permitido ponerlo antes del sujeto, como está en esta oración. Sometimes I do. Lo puede poner después del sujeto. I sometimes do. All right? O lo puede poner después de todas, de toda la oración. I do sometimes, All right? Pero para eso, ya vamos a ver, creo que aquí tengo una información que es más específica. Cuando usted lo va a poner de último, por ejemplo, si yo no quiero decir sometimes I do, sino que quiero decir I do más sometimes. Right? Usted tiene que colocar la coma. Right? It's an obligation. Es una obligación gramatical. La va a colocar aquí la comita. Si usted no se quiere complicar porque teacher al escribirlo se me puede olvidar, usted solo diga I sometimes do o I do sometimes. That's it. Perdón, um, sometimes I do. Así era como lo tenía yo al principio. Right? And you are allowed to do that. Y usted tiene permitido hacer eso. Son tres formas. Repito. Después del sujeto, antes del sujeto y al final de toda la sentence. Al final de toda la oración. All right? So we have this guiding example. Do you ever have pasta for breakfast? Yes, I do. Sometimes I do. No, I never do. All right? Now, let me hear you. Le pregunto a Ruth. Usted me va a contestar con estas tres options, Ruth. Yo le voy a hacer la misma pregunta. Do you ever have pasta for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Excellent, thank you. Very good. Fernando, do you ever have pasta for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Excellent. Very good. Sometimes. Thanks. Cesar Ponce, do you ever have pasta for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Excellent. Ahora, Denis Madrid, usted le va a preguntar a Daniel López. La misma pregunta que tenemos aquí. Okay. Do you ever have pasta for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Okay, let's exchange. Ahora viceversa. Eh, Daniel, usted pregunta. Denis, usted contesta. Do you ever have pasta for breakfast? Yes, I always do. Sometimes. I do. No, I never do. Excellent. Do I have Dianita over here? Está Diana conectada? Yes. Sí, sí. Diana, do you ever have pasta for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Excellent. Thank you. Now, listen up, everybody. Pregunto, esto es algo basic que lo vimos hace como dos semanas, porque esta es la tercera semana de clase, right? Esto lo vimos en la primera semana. ¿Qué tipo de pregunta es esta? Yes or no question or WH question? Yes, no. Yes or no. Yes or no. Excelente. Very good. Yes or no. Very good. Now, listen up. Recuerde, si usted tiene una yes or no, usted va a iniciar su respuesta con yes or no. Por eso se llama así. Okay, you gotta follow those instructions. You have three options in this one. Tuvieron tres opciones en esta porque cualquiera de esas tres podían haber utilizado. 
pero yo quería que ustedes practicaran las tres. All right, now listen up. Para la clase de mañana vamos a ver la estructura, vamos a ver más guiding examples, otra estructura, y vamos a continuar con la clase, right? So that's pretty much it for today's class. It has been a pleasure to see you, and I will see you tomorrow. Bye. Bye, bye, bye. Take care. Bye, bye. 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 bye.